Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Você já teve vontade de desmascarar alguém que está te ensinando algo absurdo? Algo que nunca vai funcionar para a sua defesa pessoal num cenário real? Hoje eu trouxe um vídeo para você aí de duas pessoas que tiveram essa coragem e desmascararam aí um mestre em pleno seminário. Vamos assistir esse vídeo? Shalom Caveira, você quer saber o meu segredo para ter um alto resultado nos treinos e no meu condicionamento físico? Produtos da probiótica. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa para ter excelentes resultados nos seus treinamentos. Agora, para você saber mais, acesse o site www.probiotica.com.br e utilize o cupom CAVEIRA para você que segue aqui o nosso canal ter muitos descontos em toda a linha de produto da probiótica. Corre, aproveita, use o cupom CAVEIRA. Grande abraço! Vamos rodar lá. O que é Empty Force, né? E fio. Trata-se aí de daquela técnica onde você se defende sem tocar né, no inimigo, no adversário. Você para a pessoa com o poder da mente. Tá aí algumas demonstrações. Você acha que isso aí tem chance de dar certo? Vamos lá, tá dizendo aí que em dezembro, né? Houve um seminário aí de 90 euros, inclusive, foi aberto a todo mundo e alguns céticos foram lá para conhecer. Vamos lá. Apenas relaxe, respire, abra o seu coração. Eu vou resumindo para vocês aqui algumas coisas das legendas, ok? O cara que está atacando, ele é um instrutor. Né, do método do não toque. <risos> Mais um pouco aí sobre a eficiência da técnica em quem acredita, né? Ou seja, eles estão mostrando que a técnica funciona muito bem se você acreditar. Se o agressor acreditar que a técnica funciona. Tá dizendo agora que até mesmo é capaz de segurar alguém no chão preso sem exercer nenhuma força. Está dizendo que não está usando nenhuma força. Ela claro, está esboçando, está tentando se levantar, mas não consegue. usado para abrir o seu coração e colocá-lo em colapso. Olha lá. Se você usar meu coração, abro. E agora ele vai abrir o seu coração. Agora, que tal tentar com pessoas que não acreditam? Começa aí agora as pessoas que não acreditam no método. O tempo passando, nada acontece. Ou seja, aquilo que ele fez rapidamente com os seus alunos funciona, mas quando a pessoa não acredita, ela outra pessoa, quando a pessoa não acredita, nada acontece. I mean, uh, EFO would be Está perguntando a, a se o EFO pode ser considerado, method. se ele seria um método de defesa, se ele funciona como um método de defesa, attack, uh, é, se yeah. o agressor ele tem a intenção de te atacar, you, porque you, ele não te ama exatamente. Diz que sim, é um método de defesa. Eles vão tentar agora fazer um empurrão, né? um sétimo. Falhou uma vez. Quarta tentativa falha. É, você tá vendo aí que não funcionou, né? Um cara que não acredita não funciona. Ele tá perguntando se ele pode atacar. <coughs> Claro que não vai dar 
certo isso daí, né? Mas não era para funcionar exatamente como na demonstração agora. O cara vai se aproximar. Eles vão tentar mais uma vez. Uma outra pessoa. Falhou. Falhou. Ele não quer treinar mais, ele convidou os céticos para voltar no outro dia. O cara diz: voltar amanhã, eu vim aqui para ver, para provar se isso funciona. Essa foi minha intenção e eu vi que isso não funciona. Tentativa final. O cara está dizendo lá que ele é provavelmente o cara mais fraco da sala, que não tem nenhuma experiência em arte marcial, que também não está em boa forma física, mas que ele pode fazer isso. Tá lá socando, né? A questão dele é se ele, seria, se ele seria capaz de se defender se ele tentasse atacá-lo daquele jeito, né? Usando o método EFO de não tocar, né? O cara responde que não sabe. Pergunta, você quer tentar? Eu não, eu não quero tentar. Não, eu não quero. Né? E aí, corre o texto aí dizendo que... Dizendo que defesa pessoal... É algo muito sério, é algo que coloca a sua vida em risco. Uh, então você não pode aí acreditar em bobagens, em coisas que não têm fundamento. E a questão principal é, por que será que funciona uh, com os alunos, com as pessoas ali que acreditam, mas não funcionam com as demais pessoas que são céticas aquilo? Né? Será que realmente isso aí pode ser chamado de defesa pessoal, de um método de defesa pessoal? Tendo em vista que o agressor vai partir com tudo para cima de você, ele não vai abrir o seu coração, ele está pouco se lixando né, no que você está pensando. Então é algo muito importante aí para você que acredita nas místicas. Né? Ah, claro que a questão energética ela existe, mas muita gente exagera na forma aí de, de usar, na forma de ensinar. A questão é, coloque na prática, veja se funciona. Funcionar com seu parceiro combinado, com, funcionar com alguém que está sugestionado é uma coisa. Funcionar com alguém que não tem nada a ver com aquilo, nem sabe da sua intenção, é um outro tema. E aí, você já passou por uma aula onde a pessoa tentou te ensinar algo tão absurdo quanto esse daí? Deixe seus comentários, inscreva-se no canal e vencer caveira!